எல்லாருக்கும் வணக்கம் மெரி கிறிஸ்மஸ் மேடம் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய வணக்கம் சாரி கொஞ்சம் ஹரியில் இருந்தேன் பிகாஸ் ஒரு ஃப்ளைட் பிடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிளம்பணும் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ராஜா சார் அண்ட் வரலக்ஷ்மி மேம் ஒரு நல்ல படம் ஒரு கான்செப்டாக ஒரு நல்ல படம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் மை ப்ளெஷர் டு ஒர்க் இன் யோர் ஃபிலிம் அண்ட் அது போக வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் இந்த இந்த டாபிக் பற்றி நான் பேச தேவையில்ல பிகாஸ் நிறைய இடத்துல ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் பெண்களுக்கு நடக்கிற குடும்பம் வந்து நல்ல பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம மூலியமா கொஞ்சம் போய் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தா அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சோஷியல் மெசேஜ் தான் வேற எதுவுமே இல்லை அண்ட் ராஜூஸ் இந்த கார்த்திக் ராஜூஸ் இந்த ஃபிலிம் அபிஷேக் இந்த ஃபிலிம் சோ மெனி பீப்புள் இந்த ஃபிலிம் டன் ஆர் பெஸ்ட் இந்த ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் உங்க கேள தான் இருக்கு ஸோ விஷிங் த என்டையர் டீம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஐ விஷ் சூர்யா சர் வாஸ் இட் நாட் ஹியர் செல்வா சார் எதுக்கு கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காரு நீங்க வாங்க சார் என் சேர் எடுத்துக்கோங்க சார் வணக்கம் <laughs> 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 வசீகரன் அவர்கள் சீக்கிரத்தில் படம் தயாரிச்சிடுவார் அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் வந்து கே ராஜன் சார் பண்ணிடுவார் இப்போ ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சு வரவேற்பு அந்த வரவேற்புக்கு வந்து பெண் விட்டார் செய்ய இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா சொந்தங்களுக்கு வீடு விடா போய் பத்திரிக்கை வச்சு வரவேற்பு கூப்பிடுவாங்க இந்த பக்கம் மாப்பிள்ள விட்டார் அவங்க அப்பா அம்மா தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் அப்படி வீடுவிடாக போய் ரிசப்ஷன் அது வரவேற்பு கூப்பிடுவாங்க அப்போ நம்மளை மாதிரி உங்களை மாதிரி எல்லாருமே வரவேற்புக்கு வாழ்த்துறதுக்கு நம்ம மண்டபத்துக்கு போயிடுவோம் நம்மளை மண்டபத்துக்கு போய் வாழ்த்து ரெடியாக இருக்கும்போது மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் நீங்கள் வாழ்த்துட்டு போங்க எங்களுக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னு வெளியே விட்டால் இருக்கோம் அது மாதிரி இங்கே நடக்குது இப்போ நாங்கள்லாம் வேலை ஒட்டி வேலை ஒட்டி இல்லாத மாதிரியும் நீங்கள்லாம் வேலை ஒட்டி இல்லாத ஆள் மாதிரியும் நம்மளாம் வாழ்த்து வருவோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தயாரிப்பாளர் ராஜராஜாவும் வரலட்சி மேடமும் எத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை மாதங்கள் கட்டு கஷ்டப்பட்டு மாதிரி இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அரேஞ்ச் பண்ணி நல்லபடியாக முடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்க ஒரு தயாரிப்பாளராக அவங்க ராப்பலாக இந்த உழைப்பை அங்கே கொட்டியிருக்காங்க இப்போ ராஜன் சார் தினா சார் சுபாஷ் சார் மனசுக்குமார் சார் நாங்கள்லாம் ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி பார்த்துருக்கு இந்த உள்ளூர் கூட அங்கே வாங்கில அது மாதிரி நாங்கள் யார் வந்தாலும் டின் டின் அடிச்சுட்டு வாழ்த்துட்டு போயிடுவோம் இது தொ வேலையில் இது தொழிலாக போச்சு இது ஆனால் நம்ம கல்வி கோ விஸ்வநாத் சார் அவர்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து வாழ்த்துறதுக்கு அவர் அவர் பெரிய மனசு இருந்திருக்கு அவருக்கு வந்து அவர் வந்து டைம் ஒதுக்கி இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வாழ்த்துலாம் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்காரு இப்போ வரலட்சுமி மேடம் அவங்களாட்டு எனக்கு வேலை இருக்கணும் போயிட்டாங்க அவங்க ஹீரோவும் போயிட்டாரு அப்புறம் இசை வெளியிடனாவே இசை இந்த விழா நாயகன் வாங்க விழா நாயகன் யார் மியூசிக் டேரக்டர் அவரையும் காணும் அவர் யூனிட் தலைவர் வந்திருக்காரு பார்த்துருக்கு ஆனால் மியூசிக் டேரக்டரை காணும் எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கு நாங்கள்லாம் கிடந்து இங்கே வந்து கிடக்கிறோம் இப்போ புரியல ஆனால் ஒன்றும் தயாரிப்பாளர் என்ன பண்ணும் கதாநாயகன் கதாநாயகி மியூசிக் டேரக்டர் இவங்களாம் ஒரு இவங்களா முடிகிற வரைக்கும் என்னைக்கு டைம் இருக்கோ அந்த டேத்தை நீங்கள் அவங்கள டேட்டு வாங்கி இந்த விழா அவங்க நடத்திருக்கணும் இப்போ நாங்கள் இது என்ன பிரயோஜனம் வரலட்சு மேடம் இந்த படத்தோட மெயின் கேரக்டர் அவங்க தான் அவங்க கதாநாயகி அவங்க ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் மீடியாக்களும் கவர் பண்ணி செய்தி வெளியே போவோம் எதுக்கு இந்த விழா இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லாமல் அப்படி ஒரு ஒரு வாழ்த்துக்கு போயிருக்கலாம் அந்த வாழ்த்தும் சரி அவர் கதை நீங்கள் குறை இறச்சி இறக்கிச்சு வச்சுங்களேன் அப்புறம் முழு முழுசும் என் வாழ்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் வரலட்சுமி மேடம் இந்த படத்தின் மூலம் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் 
ஒரு வித்யாசம் இந்த மாதிரி அவங்க உருவெடுக்க வேண்டும் ஏன்னா ஒரு வெறும் கமர்ஷியல் ஹீரோ பெரிய ஹீரோக்குள்ள தொடர்ந்து அப்படியே ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரி கதை தான் வரும் ஒரு லேடி ஒரு ரெண்டு ஸ்டோரி அப்படிங்கும்போது நிறைய புது புது கதைகள் வரும் வராத கதைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த படங்கள்லாம் படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்புறம் பாடல்கள் அப்புறம் அதெல்லாம் முத்தக்காட்சி கட்டாசி எஸ்கே பட்டாரம் கேமரா செல்வா சார் நான் காட்சி எடுக்கலன்ட்டார் அன்னும் இன்னும் ரீசன் சொன்னார் நான் பதிமூணு மாவட்டத்தில் விஜய் சார் வச்சு இதே மாதிரி நிறையா எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு வாரிசு உருவாக்கியிருக்காரு பாருங்க விஜய் சாருக்கே ஒரு வாரிசு உருவாக்கியிருக்காரு பஸ் ஸ்டாண்டு கார்த்திகையும் சங்கரையும் முத்தக்காட்சிக்கு ஓகே நீங்கள் வந்து கார்த்திகையும் சங்கரும் நம்ம செல்வா சார் மாதிரி பெரிய கேமரானா நீங்கள் உருவாக்கிடணும் இந்த தமிழ் திரையுலகில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு கதாநாயகி ஒரு இதில் இருப்பாங்க ஒரு ஆளுமையில் இருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலகட்டத்தில் பானுமதி ஏமாயாரை சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜியோட அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பவர் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த காலத்தில் ஒரு ஆளுமை ஆரம்பத்தில் பானுமதி அம்மையார் அப்புறம் பக்தி படங்களை பார்த்தா கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் அவையாராக பண்ணாங்க அப்போல்லாம் பெரிய ஹீரோக்களே ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் சம்பளம் வாங்கின காலத்தில் தமிழ் திரையுலே முதல் முதல்ல ஒரு லட்சம் வாங்கின ஒரு நடிகை யாருனா கே பி சுந்தராம்பால் அவங்களோட ஆளுமை அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் விஜயசாந்தி மேடம் தெலுங்கில் சூப்பர் ஸ்டார் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அவங்க அங்கே எந்தளவு படம் ஓடிச்சு இங்கேயும் ஓடிச்சு அவங்க படம் அப்படி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ் இப்போது நயன்தரா மேடம் நயன்தரா மேடம் அவங்க அவங்க ஒரு டைப்பான ஸ்டோரியாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்ஷன் ஸ்டோரி அவங்க செலக்ட் பண்ணல ஆனால் வரலட்சுமி மேடம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டோரி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் ஹிட் ஆகணும் இப்போ நம்ம நம்ம காலகட்டத்தில் மற்ற ச குற்றங்கள் குறையுதோ இல்லையோ இந்த பாலியல் தொல்லை பலாத்காரம் கற்பழிப்பு அப்படிங்கிறது என்னை பற்றி அதிகரிச்சுட்டு தான் தோணுது எனக்கு நிறைய செய்திகள் அதை பற்றி தான் வருது இப்போ உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்குது இப்போ வழக்கறிஞர்கள் மேடம் ரொம்ப அவங்க ஆங்கதை கொட்டினாங்க நான் கேட்க நம்மளுக்கு என்னடா நாடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ரொம்ப இதாக இருக்குது வேதனையாக இருக்குது இன்னொன்று சொன்னாங்க மேடம் ஆணுக்கு சமம் அவங்கள பழக உடனுட்டு இல்லை அதான் என் பிரச்சனைனு தோணுது எனக்கு ஆணுக்கு நிற்கிற பழகிறது தான் பிரச்சனையோ இப்போ இதுலாட்டு கள்ளங்க போடாமல் ஈக்குவல பழகிறது அதான் ஆம்பளைங்க வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிடுறாங்களோனு ஒரு ஒரு எண்ணம் மேடம் அடக்கம் ஒடுக்கமாக பெண்கள் இருக்க இருக்கக்கூடாது நாங்கள் அடக்கமாக இருக்கணும் ஒடுக்கமாக இருக்கக்கூடாது ஒழுக்கமாக இருக்கணும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது பெண்கள் வந்து நாங்கள் ஆணுக்கு நிகர் பெண் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அவங்க ஒரு சமுதாயத்தில் இறங்கி பழகும் போது பிரச்சனை வருதோ அது ஒன்று யோசிக்க வேண்டி இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டால் அதற்கு முழு பொறுப்பு ஆண் தான் எப்படி பாதிப்பட்டாலும் சரி அது ஆண் தான் ஆண் இல்லாமல் எப்படி ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுவா அடுத்து வளர்ப்பு வளர்ப்பு மீனாக இருக்கணும் முதல்ல இப்போலாம் எந்த இப்போ ரொம்ப இப்போ இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலையில் முன்னெல்லாம் அப்பா அம்மா சொல்கிறத பிள்ளை கேட்கும் அது ஆண் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் பெண் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுவும் கேட்பாங்க இப்போ பெற்றோருடைய தவறு அதிகமாக இருக்கிறது அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே என் பொண்ணு அறிவாளி அவ ஐயோ அவள் சொல்கிறத கேட்போம் அது அப்பா அம்மா என்ன பார்த்துருக்கீங்க அம்மா சுமார் அம்மா என்ன மாதிரி இருக்கிய அப்ப தன் குழந்தைகளை இவங்க அறிவாளியார நினைத்து அது சொல்படி பெற்றோர்களுக்கு போயிடுறாங்க அவங்க அடங்கி போயிடுறாங்க தன் குழந்தைகளுக்கு நிறைய குடும்பம் பாருங்க பிள்ளைங்க சொல்றதா இன்னைக்கு அப்பா அம்மா கேட்கறாங்க நமக்கு அறிவு இல்லை அப்ப பசங்களுக்கு அறிவு இருக்குன்னு அவங்களே தப்பா நினைச்சிடாங்க 
அறிவு வேற அனுபவம் வேற தப்பு அங்கே நடக்குது பெற்றோர்களில் அனுபவம் பசங்களுக்கு வந்துருமா தயவுசெய்து பெற்றோர்கள் நாம் நம்மளை விட பசங்க படிச்சிருந்தாலும் சரி நம்மளை விட நம்ம குழந்தைகள் அறிவாளி இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முட்டாளாக காட்டிக்காதீங்க இதனால தான் பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடைவெளி அதிகமாக இருக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க ஆம்பளை பிள்ளையும் அப்படி தான் பொம்பளை பிள்ளையும் அப்படி தான் ஆனால் நிறைய இடங்களில் ஆண்கள் சொல்ற பெற்றோர் கேட்கறது இல்லை பெண் சொல் பெண் பெண் பிள்ளை சொல்றதை கேட்குறாங்க நீங்கள் நிறைய குடும்பத்தை பாருங்க போய் அப்போ சமயத்தில் இது ஒரு காரணம் அப்புறம் இன்னொன்று முன்னெல்லாம் இப்போ ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பயிர் ரொம்ப சேட்டை பண்ணாங்கன்னா ஏய் ஒழுங்கு இல்லைனா வாத்தியில் சொல்லி வருவாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பயப்படாத பசங்க வாத்தியார் பயப்பட்டாங்க இப்போ வாத்தியார் மிரட்டினா ஏய் உங்கள் அப்பாடு சொல்லி வந்துருக்காங்க யார்ட்ட அங்கே யாருக்கு அடங்குவாங்க வாத்தியாருக்கும் அடங்குறது இல்லை அவ பெற்றவங்களுக்கும் அடங்குறது இல்லை அது எப்படி உருப்படும் அந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு இந்த இது இதெல்லாம் ஒரு பெண்ணை சீன்றதெல்லாம் தவறாகவே தெரியாது சரி படங்களாவது எங்களுக்கு திரைப்படங்களாவது புரட்சியில் எம்ஜிஆர் படங்கள் மாதிரி கூட தாயை மதிக்கணும் தந்தையை மதிக்கணும் தங்கையை மதிக்கணும் தாய்க்குளத்தை மதிக்கணும் இந்த மாதிரி கதைகளை தொடர்ந்து வந்தால் கூட ஏன்னா இப்போ பூரா பசங்க பூரா யூத்து பூரா அங்கே எங்கே போகிறான் தேர்தல் போகிறான் அங்கே பார்த்தா அதை யோசிப்பான் அதுவுமே இல்லை அப்போ எங்கேயுமே அவன் ஒரு ஒரு நல்ல ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நம்ம சமூகத்தில் வாய்ப்பு இல்லை குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தை விட தாய் தகப்பட்டு நேரத்தை விட ஆசிரியர்கள் இருக்க நேரம் அதிகம் காலையில் ஏழு எட்டு மணிக்கு அனுப்பிவிட்ருவோம் சாயந்தரம் தான் வருது இடையில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதிலும் படித்தது படுத்தது திரு காலையில் போயிடுது அதிகமாக அங்கேயே ஸ்பென்ட் பண்ணுது அப்போ பள்ளியை ஒழுங்குபடுத்தணும் அங்கே ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் வைக்கணும் இங்கே தமிழ் படமே இல்லையே தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஸ்கூலில் தமிழ் படமே இல்லை அப்புறம் நீங்கள் ஒழுக்கப்படுத்த வைக்கிறீ அப்புறம் நீதி பாடங்கள் இருக்க இருக்காப்போ நீதி பாடமும் இல்லை தமிழ் பாடமும் இல்லை எங்கே போவோம் கலாச்சாரம் சீரழிஞ்சு போவோம் நாடு ஒரு ஒரு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கதை ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரு மதுப்பாட்டில் ஒரு அழகிய பெண் ஒரு குழந்த ஒரு கெட்ட உள்ள அனுப்பியாச்சு அவனோட ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இதில் ஏதாவது நீ ஒரு விஷயத்த தான் பண்ணணும் ஒன்று நீ தண்ணி அடிக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பெண்ணை கெடுக்கணும் இல்லை இந்த குழந்தைய கொல்லணும் இந்த மூணில் ஒன்று தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அவன் யோசிச்சிருக்கான் பொம்பளை இப்படி கற்பிடிக்கிறது பாவம் குழந்தை இப்படி கொள்வது அது அதோட பாவம் அது தண்ணி அடிச்சுட்டு படுத்துலாம் விட்டேன் தண்ணி அடிச்சிட்டான் தண்ணி அடித்தோடனே ஏரியஸ் போது ஏரியஸ் ஐயாவுக்கு ஆனால் அப்படி பார்த்தா பார்த்துருக்கான் அப்படியே பொண்ணை இப்போ பெண் போது அதிகமாக பிஷ் பார்த்தோம் இப்போ இந்த பொண்ணை இந்த கற்பழிச்சா தப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை பொண்ணையும் கற்பழிச்சிட்டான் இது வந்து எனக்கு குழந்த அழுது ரொம்ப டிஸ்டர்பாக வந்துருக்கு அது என்னடா அது கத்தி கிடக்கு அதையும் கொண்டு விட்டான் இப்போ தண்ணி அடிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு அடித்தவன் மூணு தப்பு மாட்டான் இது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு தப்பு தான் பண்ணியிருப்பான் அப்போ தண்ணி அடிக்கிறதுல எவ்வளவு விபரீதம் அடிக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் தெரு குது தெரு டாஸ்மா அப்புறம் ஊர்களில் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பான் அதில் நாலஞ்சு பேர் தான் குடியாரனாக இருப்பான் அப்போ சொல்லுவாங்க நாலு பேர் பார்த்து குடியாரப்பையா குடியாரப்பா நா நாலு பேர் இன்றைக்கி ஊரில் பார்த்தா நாலு பேரும் குடிக்காமல் இருக்கான் நம்ம யார் குடியாருங்கிறது யார் குடி வரும் எல்லாத்துக்கும் வருது ஏன்னா அவ்வளோ எல்லாம் குடிக்கிறானே அப்போ நான் அமைதியாக இருக்க முடியாது ஏன் ஏன் குடியாரம் கண்டுபிடிக்கிற பெரிய விஷயமா இருக்குது அப்போ நான் அமைதியாக வர வந்து இப்போ சில இருக்குது இன்றைக்கி 
தெருவுக்கு தெரு டாஸ்மா இனிமேல் அதை குறைக்க முடியுமா அதை ஒழிக்க முடியுமாரெலாம் அது வந்து யோசிக்க முடியாத விஷயமா இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போ இன்றைக்கி நிறைய கற்பழிப்பு பாலியல் தொல்லை எங்கே நமக்கு நான் ஒன்று ஏதாவது விஷயம் அப்படின்னா நமக்கு செய்தியாக வர சில தான் ஒரு நாலு செய்தி தான் அவங்களுக்கு செய்தி பேப்பரில் வருது டிவியில் வருது செய்தியாக வருது நாலுனா நம்ம செய்திக்கு வராமல் செவிக்கு வராமல் எத்தனை எத்தனை நடக்கும் எத்தனை பெண்கள் பாதி கொடுக்கல இதை மறைச்சிருப்பாங்க துணிந்த பெண் தான் தான் க கற்பழிக்கப்பட்டாலோ பாத்திரம் செய்யப்பட்டாலோ வெளியே சொல்லுவா அப்போ நம்ம சமூகத்தில் பத்து பெண்ணில் எத்தனை மூணு துணி துணிச்சல் இருக்கும் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு தான் இருக்கும் மற்ற எல்லாம் மறைச்சிருப்பாங்க அதில் யார் கொள்ளு கொடுக்குறது எனக்கு என்ன இப்போ சிட்டியில் ஒரு முந்நூறு டாஸ்க் மார்க் இருக்குன்னா குடி சொல்லிடுறாங்க இவன் போய் எங்கேயும் பெண்களை போய் எங்கேயுமே கற்பழிக்க கூடாது பார்த்து பார்த்துக்க பண்ணக்கூடாது அதுக்கு சிட்டியில் ஒரு முந்நூறு டாஸ்க் மார்க் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு மூணு சிவப்புலுக்கு ஏரியாவே திறந்துடும் போல் இருக்கு சனிங்க அங்கேயே போய் தொடச்சு போகுது பாவத்தை இந்த டாஸ்க் மார்க் திறக்கிறத விட ரிட்டர்டு ஏரியா திறக்கிறது பரவாயில்ல தோணுது இப்போ சமூக சமூகத்தில் முன்ன சிவப்புல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயந்தோம் வீதிக்கு டாஸ்க் மார்க் இருக்கும்போது அது அதையும் தொடர்ந்து வச்சுட்டா இந்த இந்த குற்றங்கள் குறையுமேன்னு ஒரு தோணுது எனக்கு எத்தனை படங்கள் சார் சினிமா அவள் தான் சார் பலாத்காரம் பண்ண ஒருத்தனை அவனுக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்குது நாங்கள் தான் சினிமா நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம் எம்ஜிஆர் பண்ணார் அப்புறம் ரஜினி சார் அவர் எத்தனை படம் தங்கச்சி கற்பிரச்சனை போட்டு வெட்டுறதே வேலை கொள்றதே வேலை அவருக்கு சவள கலா உள்ளவன் தங்கச்சி கெடுத்துருவான் அவன் தங்கச்சி கட்டி வச்சு திருத்துறதான் ஒரு வேலை நான் சிவப்பு பண்ணிதன் தங்கச்சி கெடுத்து போடுவாங்க எல்லாருக்கும் சுட்டு சுட்டு கொள்வார் சினிமாவில் தான் அங்கே அது திருப்தியான தண்டனை பார்க்குறது சினிமாவில் தான் இன்னைக்கு இந்த படம் அரசி அப்போது ஒரு பாலியல் பலாத்துக்கம் பண்ண இப்போ குற்றவாளிகளை வரலட்சுமி அவர்கள் பல விதமாக கொண்டு வந்து கண் இருக்குது சுட்டு கொண்டு இருக்கலாம் அப்போ இந்த படத்தில் தான் ஒரு பாலியல் குற்றவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை கிடைக்கிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் சமூகத்தில் பார்க்குறோமா குற்றம் எப்படி வர்றான் கைதுங்கிறாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறாங்க ரெண்டு மாதம் வெளியே வந்துடுறான் கைது பண்ணுறது உள்ள போதாம தெரியுது ரெண்டு வருஷம் வெளியே வரும்போது தெரியல இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் இல்லை இவன் எந்த வர போகிற அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் ஒரு முழு பொறுப்பு முதல்ல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் முதல்ல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாக என்னென்ன பண்ணணும் அதை அதை முதல்ல பண்ணணும் எங்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து பஸ்ஸில் சீட்டு கொடுத்துட்டாலோ பெண்களுக்கு இல்லை ஆயிரம் இது பண்ணிட்டாலோ அதில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவி தான் பாதுகாப்பு கேட்குறது சட்டங்கள் கடுமையாக இருக்கணும் சார் ஒரு பாலியல் குற்றவாளிக்கு சட்டங்கள் கடுமையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குறோ கொடுக்குறோமோ அந்த தண்டனை வந்து மக்களுக்கு தெரியணும் மக்கள் முன்னாடி இந்த மாதிரி இது குற்றவாளி தண்டனை கிடைச்சா தான் அடுத்த ஒரு பெண்ணை தருவதுக்கு ஆண் பயப்படுவான் எங்கேயோ செய்தியை கேட்குறது செய்தியாக கைதி ஆகுறது செய்தியாக ஜெயிலுக்கு போகிறது எவனுக்கு பா பாதி போகிறோம் எவனுக்கு பயம் வரும் ஒரு மாணவி மேல ஒரு ஆசிரியர் கை வச்சனா கையை வெட்டுங்க சார் அடுத்த ஏதாவது ஆசிரியர் இருக்குது அந்த தைரியம் வருமா ஒரு பெண் மேல ஒரு பெண்ணை ஒருத்த கற்பிச்சேன்னா நடவடிச்சு சுடுங்க அவனை டிவியில் காட்டுங்க சும்மா லைவ்ல மத்தெல்லாம் லைவ்ல காட்டுறிய யார் வந்து மைக்கு நீட்டுறது சி தேட்டருக்கு போய் வெளியே வந்த உடனே படம் எப்படி இருக்கு ஆஹா ஓ வாய்ப்பே இல்லை சூப்பர் அவன் சொல்லி போறோம் இருக்கட்டும் இது இது வந்து பொழுதுபோக்கு இது இது ஒரு இது இது ஒரு சைடு அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு அவத்த தொட்டானா அவன் கூட தண்டனைய இதே கேமராக்கள் சூழ்ந்து உங்க எல்லா சேனலும் ஒழுப்புறப்பங்க சார் எல்லா மக்களும் பார்க்கணும் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு உள்ளவன் அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கம் உள்ளவன் பெண்களை தப்பா நினைக்கிறவன் அது பார்க்கும்போது அவனுக்கு பயம் வரும் ஒரு பொண்ணு அந்த நோக்கம் போகும்போது அந்த விசுவல் ஒன்றுக்கு வரும் ஆக நம்ம நாளைக்கு பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்தால் தான் அந்த நாடு திருந்தும் 
என்ன திருந்தாது அரசு மிகப்பெரிய ஒற்றையடைய வாழ்த்து அவர் சொன்ன சரிதானே என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க யாதும் சரிதானே இயக்குநர்கள்ல மிஸ்ட்ரெட்டுகள்ல ஹீரோனி வந்துட்டு போயிட்டாங்க ஹீரோ வந்து போயிட்டாங்க நாங்க இருக்கிறது தயாரிப்பாளர் ராஜராஜா அவர்களுக்காகவும் தயாரிப்பாளர் வரலட்சுமிக்காக தான் நாங்கள் முழுமையாக இங்கே இருக்கோம் நன்றி வணக்கம் காதலையும் வரல காதலையும் வரல ஆனால் என்னுடைய ஆறுவை அண்ணன் விஐடி விஸ்வநாதன் அவர்கள் இங்கே வந்து வாழ்த்தியமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் இப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்லாம் அதிகமாக போ அதிகமாக இல்லை போனதே இல்லை ஆனால் நம்முடைய ராஜ ராஜராஜனும் ஆவடி வரலட்சுமி அவர்களும் அன்றைக்கு சிம்பொனி என ஒரு ஏ டு செட் ஒரு படத்தை ஆரம்பித்தா முடிக்கிற வரைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் அமைந்த ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அவர்களால் துவக்கி வைத்தார்கள் விஐடி விஸ்வநாதன் இன்றைக்கு இந்த படம் ஆரம்பம் முதல் கொண்டே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால் நடந்து முடிந்திருக்கிறது அவரே இன்றைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கார் என்றால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை வேலூர் மாவட்டத்தையே பொன் விளையும் பூமியாக கல்வி மலர் மலர்கின்ற ஒரு அற்புதமான பூ பூமியாக உருவாக்கி உலகமெல்லாம் தெரிய வைத்திருக்கிறார் ஏனால் வேலூர் மாவட்டத்திலே அவர் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செய்யாறிலே என் தாயும் தந்தையும் பிறந்தவர்கள் என்னுடைய அண்ணனவர் மிகப்பெரிய பெருமை நான் பேச வேண்டியது எல்லாத்தையும் எங்கள் பேரன்பிற்குரிய பேரரசு பேசிட்டார் எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசிட்டாங்க அரசி நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி பெறும் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவன் முகத்தில் என உமிழ்ந்து விடு பாப்பா அப்படின்னு அன்னைக்கு நம்ம பாரதியார் வீரமா முனிவர் பாரதியார் சொல்லிட்டு போனார் நான் அவர்கிட்ட ஒரு பிச்சை எடுத்து ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் கருப்பொருள் அரசுடைய கருப்பொருள் ஓடி விளையாடு பாப்பா ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் என்பதை பெண்களை பலாத்காரம் செய்பவர்களை கண்டால் நீ பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா கத்தியை எடுத்து விடு பாப்பா அவன் குடலை உருவி விடு பாப்பா எவனா இருந்தாலும் சரி அவன் உயிர்நிலை இருக்கக்கூடாது பெண்கள் அவ்வளவு கேவலமா போச்சா அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று குடிதான் காரணம் சும்மா அந்த போர்டில் குடி குடிய கெடுக்க அதை விட நீ தாண்டா கெடுக்கிற எல்லாரையும் அதை யாவன் ஆரம்பிச்சானோ அவன் தான் கெடுக்கிறான் போடுறானுக்கு பாரு போர்டில் குடி குடிய கெடுப்பான் புகை கேன்சர் நாய தெரியுது இல்ல குடி குடிக்க தேண்டா வச்சிருக்க கடைய குடியே கெடுக்கிற கடை ஏன் வச்சிருக்க எனக்கு தெரியாது இவனை கத்தியால குத்தனா யார் இதை உருவாக்கணும் இருக்கானு அவனை நான் ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துடுறேன் எனக்கு தெரியும் குத்தனா உயிர் போயிடும் அப்ப நான் போர்டு எழுதி வச்சிடுறேன் நான் குத்தினால் கத்தி உயிர் போய்விடும் உட்டு என்ன நான் தெரிஞ்சு நீ அதான் போர்டு போடுற என்ன போர்டு போடுற புகை பிடித்தால் கேன்சர் கேன்சர் உயிர் கொல்லி தானே அப்ப ஏன் இந்த புகை ஏன் இந்த சிகரெட் ஏன் இந்த புகையில இதை உருவாக்கி அந்த கம்பெனிக்கு லைசன்ஸ் தர்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா யாரு அந்த கம்பெனி மூடுறா குடி குடிய கேட்கற மூடுறா நாய கடைய மூடுறா போட்டு கடைய திறந்து வச்சுட்டு இவர் கடையில சரக்கு வாங்கி அங்கேயே குடிக்கலாமா கடைய சரக்கு வாங்கி அங்கேயே குடிக்கலாம் ஆனா அதை குடிச்சிட்டு மோட்டர் பைக் ஓட்ட கூடாதா என்ன போதுனாலங்க என்ன போதுனாலங்க நம்ம ஆட்சி நம்ம ரொம்ப அக்கறங்க அதுல எத்தனை ஆயிரம் கோடி இந்த அரசியல் சம்பாதிக்கிறான் அரசியல்வாதியில் எத்தனை பேருக்கு அந்த பிராந்தி கடை சொந்தம் மூன்றாத எழுதுற வேலை வச்சுக்காத இனிமே யாரை ஏமாத்துற நான் எல்லாரையும் கேட்கற ஸ்டேட் இல்ல சென்டர் இருந்து கேட்கறேன் எல்லாரையும் கேட்கறேன் என்ன ஸ்டேட்டுனா வேண்டியவங்க என்ன ராஜன் இப்படி பேசிட்டார் நினைக்க கூடாது அது கொஞ்சம் பயம் இருக்குன்னு ஆனா அது பயம் இருக்கு இல்ல ஒரு பெரிய திட்டம் போட்டு சென்ட்ரல்ல என்னன்னா பெரிய நிதி ஜிஎஸ்டி எல்லாம் மாசத்துக்கு ஒன்று ஒன்றரை லட்சம் கோடி வருது 
அது போட்ட இந்த மதுவால் உனக்கு எவ்வளோ வருது நான் ஜிஎஸ்டி மூலம் கொடுக்குறேன் மதுக்கடை மூடு அப்படின்னு அவங்க போட்டால் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே குஜராத்தில் பிறந்தவங்க காந்தி மட்டும் குஜராத்தில் பிறக்கல பிரதமர் மோடி அங்கே தான் பிறந்தார் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாவும் அந்த குஜராத்தில் பிறந்தார் அதனால் அவங்க செய்யலாம் என்ற ஒரு வேண்டுகோள் நீ எதுவும் தப்பா நிமிஷம் வெளியே போய் திட்டாத ஏன்னா உன்னை பாரதி ஜண்டான்றாங்க சார் இசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாட்டு நல்லா இருந்தது கேமரா பிரமாதம் ஃபைட்டும் தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஆனால் நேற்று ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்னு அந்த படத்துக்கு பேர் அருவா சண்டை ஆரம்பத்திலேருந்து அருவா எடுத்துட்ருக்கானுங்க படத்தில் ஃபைட்டை வைக்கிறத விட இவனுங்க ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தம்பி ரொம்ப நல்ல பையன் அவனை ஹீரோ ஆகிருக்கா வி ராஜான்னு அவன் நேற்று இதே புலம்பல் யார வரலட்சுமி புலம்புன மாதிரியே அவன் இங்கே புலம்பி அண்ணே நீங்கள் ராஜன் நீங்கள் கேட்கணும் என் தலையில் போட்டு போகிறான் நான் கேட்டது கேட்டு மாட்டிக்கிட்டது போதாது சினிமாவில் எவனும் இல்லைடா டைரிமான எவனும் இல்லடா ப்ரொடியூசர்ல இருந்து சொல்றேன் நடிகன்ல இருந்து சொல்றேன் ஆளுமை திறன் மிக்க எவனுமே கிடையாது நான் வாழ்ந்தா போதும் நான் தப்பிச்சா போதும் நம்ம கண்ணெதிரில் ஒரு ப்ரொடியூசர் செத்துக்கிட்டே போறானுங்கல அதை தடுத்து நிறுத்த அக்கறை உள்ளவன் எவனும் கிடையாது எப்படியே எங்க அம்மா பெற்று போட்டாங்க வண்ணாரப்பேட்டில் நீ போட இதுக்கெல்லாம் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை இவனுக்காக போராடுற இவன் என்ன திட்டுறான் ஏன்னா அவனுக்காக பிடிக்கணும் எவனன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன் சினிமாவில் உள்ளவர்கள் சரியில்லை சினிமா நன்றாக இருக்கிறது சினிமா நல்ல சினிமா ஏன் எத்தனை டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு பாடுபடுறாங்க உண்மையாக உழைக்கிறாங்க சிலர் இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த டைரக்டர் எல்லாம் சிலர் இதுக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் உறுதியா இருந்தா இப்படிப்பட்ட எவனும் தலையாட்ட முடியாது ப்ரொடியூசர் கெடுக்க முடியாது அங்க சரியில்லை இப்ப பாருங்க ஆந்திராவில் ஈரோக்கள் உண்மையிலே தமிழ்நாட்டு ஈரோக்களை விட நல்லவங்க தமிழ்நாட்டு ஈரோக்களை விட ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு அக்கறை உள்ள ஈரோக்கள் டைரக்டர்கள் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு பாடுபடுறேன் ஆந்திராவில் ஒழுங்காக நடக்குது லாபம் கிடைக்குது அங்கே நாற்பது நாள் சைக்குங்க அப்படி சிறப்பாக நடிகர்லேருந்து டைரக்டர்லேருந்து க தொழில்நுட்ப கலைஞர் இருந்து எல்லாருமே சிறப்பாக பணியாற்றுகிற ஆந்திராவில் நாற்பது நாள் ஸ்ட்ரைக் ஏன் நீ கோடி வாங்குற சம்பளம் கூட எதுக்கு பேட்டா கேட்குற உனக்கு கொடுக்குற கோடி ரூபாயில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுத்து பெட்ரோல் போட முடியாதா அதுக்கு உன் டிரைவருக்கு அதில் எடுத்து சம்பளம் கொடுத்தா வேணாண்டு வானா டிரைவர் ஐயா ஐயா வேணையா நீங்கள் பாவையா ஐம்பது கோடி தான் ஏன் வாங்கியிருக்கீங்க அதில் போய் எங்க எனக்கு நினையாது அதில் தப்பியாது அந்த அவனை கூப்பிடாது புரிஞ்சுல அவனே ஏமாந்தவன் அவன்கிட்ட நீ ஐம்பது கோடியோட இன்னொரு ஐநூறு ஐம்பதாயிரம் வாங்கையா இதில் சில நடிகர்கள் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா டோட்டோ கேமரா இவன் மேக்கப் பேன் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் காஸ்டியூமர் எல்லாருக்கும் சேர்த்து இவன் கான்ட்ராக்ட் பேசுவான் பல நடிகர் இருக்கான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு இவருக்கு ஆறாயிரம் ரூபா அவருக்கு எட்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு மொத்தம் பேட்டா வாங்கிட்டு அவனுக்கு எழுநூறுரூவா தான் கொடுப்பான் சம்பளமே அதிகம் இந்த நடிகனுக்கு பேட்டாவிலையும் அடிக்கிறான் சார் இவன் இங்கே இருக்க நடிகர் ஐயோ ரொம்ப மோசம் ரொம்ப அநியாயங்கள் இங்கே அதைத்தான் வந்து எல்லாரும் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா போட்ட அசல் வந்தா மறுபடியும் எங்க ஆள் படம் தான் எடுப்பான் இப்ப நடிகர்கள்ட்ட இருக்கிறது எங்கேயும் அடங்கி போகுது அடைக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர் தான் இந்த தலைமை திரை உலகை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் தொழில் எவ்வளவு லாஸ் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் படம் எடுத்து தமிழ் திரை உலகை காப்பவர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் பல இயக்குநர்கள் நல்லா ஒத்துழைக்கிறார் ஆனால் என்னென்ன இப்படி பாட்டவங்க ஒரு ரெட்டு போட்டு நாங்கள் எங்கள் விநியோகங்க தலைவராக இருக்கேன் யாராவது தேட்டருக்காருங்க எங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்கல என் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்குகிறான் வாங்கி தேட்டரில் படம் போடுறோம் அந்த ஷேர் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க தேட்டருக்கார அந்த தேட்டருக்கு படம் கொடுக்கூடாது தமிழ்நாடு பூரா ஃபெடரேஷன் செக்ரட்டரி தான் எங்கள் ஷேர் வரலன்னா அந்த தேட்டருக்கு படம் கொடுக்க மாட்டோம் கட்டுப்படுறாங்க பணம் கொடுத்துட்றான் அதே போல தயாரிப்பாளர் சங்க உறுதியா இருந்து உண்மையா தப்பு பண்றவங்க உண்மையா தப்பு பண்ணா டைரக்டரோ 
மியூசிக் டைரக்டரோ யாரா இருந்தாலும் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தா ஆந்திரா சங்கம் போல இருக்கணும் சார் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா அற்புதமான தயாரிப்பாள் சங்கங்கள் நடிகர்களுக்கு அங்கே அதிகமான அதிகாரம் கிடையாது தயாரிப்பாள் சங்கம் தான் அதிகாரம் உள்ளது அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அது நிர்வாகத்தில் வருபவர்கள் சுயநலமற்றவர்களாக இருந்தா இந்த சினிமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தயாரிப்பாளரை காப்பாற்றலாம் அரசி நிச்சயமாக இந்த தயாரிப்பாளரை காப்பாற்றுவாள் ஏனால் வர லட்சுமி வர லட்சுமியை வேணான்னு சொல்லீங்க ஏன்னா வந்து அது அது ரெண்டு லட்சுமி வரலட்சுமி ப்ளஸ் வரலட்சுமி அதனால் வாரி குவியங்கள் இது ஒரு முன்னுதாரமாக அமையணும் இந்த நடந்த சில எக்குக்கட்ட எக்கட்டுகளை மறந்து அடுத்து நீங்கள் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அது மட்டுமல்ல ராஜா ராஜா பல படங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கு வியாபாரம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலே என்கிட்ட சொன்னார் உண்மைதானே உண்மைதானே நான் பொய்யே சொல்கிறது இல்லை அந்த உதவியை நான் அவர் நாட போகிறேன் என் தயாரிப்பாளர் நிறைய பேர் படம் எடுத்துட்டு வியாபாரம் செய்ய தெரியாமல் வழி தெரியாமல் அழைக்கிறார்கள் கோடி கோடியாக போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ராஜாரன் போல இன்னொரு இஸ்மாயில் ஒரு பொழுது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஏழு படம் எடுத்து ஏழு படமும் வியாபாரம் பண்ணிட்டார் போன வாரம் குத்த பெண்ணின்னு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நானும் பேரசு கலந்துக்கிட்டோம் அந்த தயாரிப்பாளரும் கொஞ்சம் வழிகாட்டி எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் வியாபாரம் செய்ய உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த புண்ணியத்தை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா படமும் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் நிறைய வரவுகள் வர வேண்டும் அடுத்து தொடர்ந்து படம் பண்ண வேண்டும் வாழ்க அரசி நன்றி வணக்கம்